Słowa Ewangelii według świętego Jana Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betezda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego – Czy chcesz stać się zdrowym? – odpowiedział mu chory – Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus – Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Kiedy po raz pierwszy w życiu pojechałem do Ziemi Świętej, bardzo chciałem zobaczyć to miejsce, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia. Kiedy wreszcie stanąłem nad ruinami sadzawki Betesda, poczułem ogromną radość. Myślę, że moje emocje dorównywały emocjom uzdrowionego z dzisiejszej dobrej nowiny. Odkrycie przez archeologów sadzawki przy bramie owczej, która jako jedyna na świecie posiada pięć, a nie cztery krużganki, jest dowodem na prawdziwość i rzetelność przekazu Ewangelii. Naukowcy przez wiele lat podważali ten fragment Ewangelii, sądząc, że został zmyślony przez Jana. Dziś wiemy, że wszystko, co opisuje Biblia, jest wiarygodne. Nie jest jakąś opowiastką, w której brak precyzji, ale jest wiarygodnym przekazem historycznych faktów. Paralityk nie może samodzielnie funkcjonować. Jest zdany na innych ludzi. Wiele lat czekał, aż ktoś pomoże mu wejść do wody w chwili jej poruszenia, aby doświadczyć uzdrowienia. Wreszcie na swojej drodze spotyka Jezusa, który mocą swojego słowa przywraca mu siły w nogach. Można poddać się rozpaczy, zrzucając odpowiedzialność za swoje niepowodzenia na innych, ale można również z nadzieją patrzeć na Jezusa, i całą swoją ufność pokładać jedynie w Jego Słowie. Życie w pełni zaczyna się w momencie spotkania Jezusa i zawierzenia się Jemu całkowicie. Kiedy czytałem ten fragment Ewangelii w Jerozolimie nad ruinami sadzawki Betesda, doświadczyłem uzdrowienia. Dziś jestem pewien, że każdy z nas, czytając słowa Chrystusa zapisane w tej księdze, doświadcza uzdrawiającej mocy Słowa Bożego. Nie odrzucajmy słów Chrystusa, jak czynili to faryzeusze i uczeni w Piśmie, ale przyjmujmy to Słowo z wiarą.